Ich bin Reinhard Spiegel und bin Bildermacher. Bildermacher, was ist das, ein Bildermacher? Nun gut, wie der Begriff schon sagt, ich mache Bilder. Und zwar zwei Sorten Bilder, grafische Bilder. Zum einen mache ich Radierungen und zum anderen mache ich logischerweise dann Heliogravuren. Es war die erste Möglichkeit, ein Foto zu drucken von einer Blechplatte, meistens einer Kupferplatte. Nur was ist zu tun? Ich muss fotografieren können, ich muss die Dunkelkammerarbeit beherrschen, ich muss die Kunst ins Blech bringen, das heißt, ich muss die Platten ätzen und sie anschließend drucken wie bei der Radierung. Deshalb passen beide Techniken so wunderbar zusammen. Zunächst einmal muss ich analog fotografieren können. Oder nicht nur können, sondern ich muss es wollen. Ich muss mit einer Kleinbildkamera oder, wie ich es meistens mache, im Mittelformat zu meinen Motiven gehen und sie mit größter Sorgfalt fotografieren. Jede Heliogravur wird nur so gut, wie das Negative es vorgibt. Die Heliogravur, das war die erste Möglichkeit, ein Foto zu drucken. Ich habe hier jetzt die Filme. Einen Film entwickelt, einen Film entwickelt, Olivenbäume aus dem Gargano und ich bin sowas von begeistert über diese alten Bäume. Es sind ja nicht nur ein Baum, der da herumsteht und 400 Jahre, 500 Jahre alt ist. Man muss dort nicht über Zäune klettern und ich bedauere es zutiefst, dass ich nur, ich glaube, zehn Filme mitgenommen hatte. Ein Baum sticht mir besonders ins Auge, das ist hier diese Nummer Nummer 13, ja wie soll es anders sein, natürlich eine 13. Diese 13 wird die letzte Heliogravur sein, die ich mache. Dann werde ich äh, aufhören mit Heliogravur herstellen und diese Werkstatt in einigen Monaten schließen. Mit diesem Negativ, was ich jetzt hier raushole, werde ich den Halbtonfilm machen, den ich brauche für die Heliogravur. Das wäre der nächste Arbeitsschritt. Und erst noch mal schauen, ob er komplett in Ordnung ist. Das, was ich hier vorhabe, alles muss stimmen. Das sieht sehr gut aus, sehr super. Schön durchgezeichnet. Es ist wirklich eine Pracht, was diese alten Bäume dem Fotografen anbieten. Jede Heliogravur wird nur so gut, wie das Negativ es vorgibt. Wenn das Negativ schlecht aussieht, dann würde ich mir die ganze kommende Arbeit gar nicht erst zumuten, sondern warten, darauf zu warten, bis wirklich ein Negativ vor mir liegt und der Kontaktabzug mir zeigt, das ist vom Stil her, von der Belichtung, von allen technischen Möglichkeiten eine hervorragende Arbeit. Die Heliogravur, so wie ich diese Technik übernommen habe und verstehe, ist eine rein analoge Technik. Das heißt also, ich muss analog fotografieren mit einem Negativfilm und ich muss die Information des Negativfilms über einen Halbtonfilm transportieren. Der Halbtonfilm hat nicht nur schwarz und weiße Informationen, sondern auch vor allem die grauen Informationen. Dieser Halbtonfilm sieht aus wie das spätere Druckbild. Diesen Halbtonfilm stelle ich hier eigentlich wie ein fotografischer Papierabzug. Das heißt also, ich muss so lange in der Dunkelkammer arbeiten, mit einer großen Erfahrung, um einen Halbtonfilm zu machen, der nun tatsächlich perfekt meinen Vorstellungen entspricht. Und wenn ich so einigermaßen die Belichtungszeiten ermittelt habe, gehe ich in der Regel dabei und mache zwei oder drei Halbtonfilme von dem Motiv mit unterschiedlichen Belichtungszeiten, lege sie in den Entwickler, Wasserbad, Fixierer, Wasserbad und wenn sie lange genug gewässert sind, kommen sie an die Wäscheleine zum Trocknen und am nächsten Tag, erst wenn der Film nicht mehr vor Wasser glänzt und nicht mehr feucht ist, ist es möglich, die Qualität eines solchen Films genau zu beurteilen. Dann lege ich die drei in der Regel drei gemachten Filme nebeneinander und suche mir den Film heraus, der die Informationen perfekt wiedergibt. Dieser Halbtonfilm ist das Bindeglied zwischen Filmarbeit und Plattenherstellung. 
Der nächste Schritt ist die Herstellung einer geeigneten Druckplatte. Ich nehme in der Regel ein Kupferblech und ähm, das, wenn es geht, in der Stärke von 1,5 mm. In der Regel sind diese Bleche sehr zerkratzt und äh, so nicht zu gebrauchen. Also die Platte mit geeigneten Mitteln schleifen, polieren, bis wirklich alle Klatzer raus sind und die Platte aussieht wie ein Kupferspiegel. So blank muss die Platte sein. Sie darf, wenn sie dann zum Drucken kommt, dort überhaupt keine Farbe zum äh, Halten bringen. Sie muss so hochglanzpoliert sein, dass sie weiß ausdrucken würde. Mit dieser nun polierten Platte gehe ich dabei und entfette sie mit Schlemmkreide, viel Schlemmkreide und Wasser und einem weichen Schwamm, bis ich tatsächlich die Schlemmkreidemasse auf der Platte anfühlt wie leichter Seifenschaum, wird sorgfältig abgewaschen mit heißem Wasser, trocken gewischt mit einem sauberen Tuch und für die Aquatinta vorbereitet. Was ist das nun eine Aquatinta? Ganz einfach, es ist eine der wichtigsten Techniken im Radiergeschäft. Das heißt, alles was Farbfläche bei einem Bild ist, muss entsprechend hergestellt werden und da spricht man von der Aquatinta-Technik. Rembrandt kannte diese Technik noch nicht. Erst Goya hat sie zu meisterhafter Perfektion geführt, indem er Strichlagen und Flächen zusammen auf die Platte gebracht hat und so zu einer unglaublichen Tiefe kam. Wie wird das gemacht? Im Staubkasten wird Asphaltstaub emporgewirbelt. Das macht man auf unterschiedlichste Art und Weise mit unter genügt sogar schon ein Blasebalg, dass man mit dem Blasebalg diesen Staub emporwirbelt und dann nach einer Zeit die Kupferplatte hineinlegt in den Staubkasten, ihn sorgfältig verschließt und den Staub langsam auf die Platte rieseln lässt. Es ist eine Sache der Erfahrung zu beurteilen, wie viel Staub auf die Platte fallen soll, ob man die Platte früher oder später herausholt. Ich versuche immer, die feinsten Staubteilchen mitzunehmen und warte eine ganze Weile, bevor ich die Platte in den Kasten lege. Wenn mir das Bild, das Staubbild auf der Platte gefällt und ich es für richtig halte, dann nehme ich die Platte vorsichtig heraus, möglichst nicht atmen auf die Platte, möglichst nicht niesen, nicht husten und auch besondere Vorsicht vor Fliegen, weil die eine nicht brauchbare Spur auf dem, auf, der, auf dem Staub hinterlassen. Ich lege dann diese, diese bestäubte Platte auf einen Rost oder in eine entsprechende Aufhängung und gehe mit einem Gasbrenner von unten an die Platte, um das Korn oben zum Schmelzen zu bringen. Das kann man sehr genau sehen, sehr genau einschätzen, weil der matt wirkende Staub plötzlich anfängt zu glänzen, überall dort, wo die Platte heiß genug wurde, fängt dann der Staub an zu glänzen und das ist für mich das Zeichen, dass hier der Staub nun fest auf der Platte haftet und ganz wichtig zu sagen, dieser Asphaltstaub ist absolut säureunempfindlich und die Säure würde nur zwischen den einzelnen Asphaltkörnern in die Platte eindringen. Ist die Esszeit kurz, ist das gefressene Loch ein ganz kleines, ist die Esszeit lange, dann werden die Löcher tiefer und später kann sich dort mehr Farbe äh, einreiben lassen als bei den flachen Ätzungen. Die Aquatinta selber ist eine Technik, die sich in, in einem Zustand nie wiederholt. Jede Bestäubung einer Platte unterliegt einem Zeitablauf, einer Luftfeuchtigkeit oder einem, einfach einem Arbeitsgefühl. Nie kommt die gleiche Menge Staub auf zwei Platten, sondern es ist immer einmalig, was ich dort mache. Und jedes Mal wird dieses Bild, was ich mir vorstelle, dirigiert von der Aquatinta. Das heißt, wenn ich eine ganz, 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 ganz feine Stauboberfläche schaffe, wird das Bild äh, ja ein sehr glattes Bild, wie wenn ich einen ganz feinen Raster im Offsetdruck habe. Wenn ich aber mehr groben Korn auf die Platte rieseln lasse, dann habe ich vielleicht die Grundlage geschaffen für ein ja, eine Textur für eine Baumrinde, für Steine, für irgendetwas. Ich muss also 
die Arbeit an der Platte mit, äh, dem Aquatinta, mit der Aquatinta-Technik schon einstimmen auf das, was mir der Bildinhalt ein klein wenig vorschreibt. Ich bin immer bemüht, die Bildinhalte äh, mit dieser Technik zu unterstützen und sie eigentlich erst zum Leben zu erwecken. So dass ich bei meinen Naturbildern von, von Bäumen, alten, knorrigen Olivenbäumen, nie zu einer Perfektion des, der Aquatinta äh, neigen würde, sondern sie eher in eine mehr grobe, raue Art verwandle. Das gibt dann später beim Drucken diesen, diesen typischen Ansatz für, für eine äh, ja, alte, amorphe Oberfläche, für, für äh, sagen wir mal, sehr strukturierte und raue, raue Geschichten. Ein ganz wichtiges Material und unverzichtbar bei dieser Technik ist das sogenannte Pigmentpapier. Bei dem Pigmentpapier handelt es sich um einen Papierträger, der mit einer eingefärbten Fotogelatine bespritzt ist. Das lichtempfindliche Pigmentpapier wird nun auf einer Glasplatte montiert der Halbtonfilm wird entsprechend richtig draufgelegt. Eine zweite Glasplatte dient als Beschwerung, damit alles plan liegt. Und von oben wird nun belichtet mit etwa 3000 Watt. Das ist ein scharfes Licht, welches die Information des Filmes in die Pigmentschicht bringt. So, zwei Dinge sind nun fertig. Das Pigmentpapier ist belichtet und die Kupferplatte ist entsprechend mit einer feinen Aquatinta versehen, angeschmolzen. Die Platte ist jetzt kalt. Die Platte lege ich zunächst in ein äh, entsprechendes Bad. Da passiert der Platte gar nichts. Ich kann sie dort lange liegen lassen und nehme nun das Pigmentpapier, lege es in ein Wasserbad. So. Nach einer Weile akzeptiert das Wasser die Folie und lässt sie grad werden. Wenn das Pigmentpapier ausreichend gewässert ist und sich äh, elegant ausstreckt, ist der Zeitpunkt gekommen, die Platte aus dem Zwischenbad zu nehmen, sie kurz die, das Wasser abfließen zu lassen und das Pigmentpapier, das nasse Pigmentpapier auf die mit, mit, mit der Aquatinta versehenen Kupferplatte zu quetschen. Mit Hilfe eines Gummirakels und anschließend einer Farbenwalze wird das elastische Pigmentpapier auf die Platte gequetscht. Nach einer kurzen Ruhezeit kommt die, legt, wird die Platte in ein Wasserbad gelegt von ungefähr 39, 40 Grad Wassertemperatur. Nach einer Weile kann ich die Temperatur erhöhen und bemerke, dass die Gelatine auf dem Blech sich langsam zu den Rändern hier sichtbar, sichtbar macht. Mit einer Pinzette kann ich nun den Papierfilz vorsichtig von der Gelatine entfernen. Wenn der Papierfilz abgezogen ist und die Gelatine auf der Platte liegt, wird, mit, wird im Wasserbad bei leichter Bewegung des, der, der, der Schalen dafür gesorgt, dass nicht belichtete Teile der Gelatine ausgeschwemmt werden und mit Hilfe von reichlich Wasser rausgespült werden. Am Schluss bleibt im Wasserbad, wenn das Wasser klar und sauber ist, ein Gelatinerelief mit allen Informationen, die der Halbtonfilm dort hineinbelichtet hat. Ich kann jetzt seitenverkehrt das Motiv in der Gelatine erkennen, nehme ein weiteres Spiritusbad, in der ich die Platte einige Zeit belasse, nehme die Platte aus dem Spiritusbad und stelle sie zum Trocknen auf. Nach circa einer Stunde, anderthalb Stunden ist die Gelatine durchgehärtet und absolut trocken und ist nun für zum Ätzen bereit. Mehrere Ätzbäder in unterschiedlichen Säurekonzentrationen 
sind jetzt erforderlich, um die Informationen in die Platte zu ätzen. Das geübte Auge kann den richtigen Zeitpunkt ermitteln, um die Platte rechtzeitig und schadlos aus den Säurebädern zu entnehmen, gründlich im Wasserbad abzuwaschen und die Gel den Gelatinefilm abzuwaschen. Was übrig bleibt, ist äh, die eingebrannte Aquatinta auf der Platte. Diese entfernt man mit reichlich äh, Lösungsmittel, bis kein, keine Spur von, von äh, Asphaltkorn mehr auf der Platte ist. Damit der erste Andruck auch gelingt, äh, sollte der Drucker alle Regeln seines, seines äh, Faches beherzigen und auch all seine Erfahrungen mitbringen. Rechtzeitig vorher wird das Büttenpapier eingeweicht, mit anderen Worten, es wird in Wasser gelegt eine gewisse Zeit. Man lässt es abtropfen und die einzelnen Druckbögen legt man dann sorgfältig übereinander. Man beschwert das noch mit einem Lithostein oder irgendetwas, was Gewicht hat und lässt es ein bis zwei oder drei Stunden, am besten ist der Abend vorher, äh, ruhen. Dann ist es tatsächlich durchgefeuchtet und perfekt für, den, für, den, für die Arbeit des Druckers. Die Druckfarbe kommt selten zufriedenstellend aus der Tube oder Dose. Sie muss hergerichtet werden für eine gewisse Absicht. In der Regel genügt ein Druckfirnis in Form von Leinöl. Das mischt man der Farbe bei, man spachtelt es unter. Man braucht natürlich eine hervorragende Druckmaschine, ein richtig schweres Gerät. Wenn all das in der Druckerei perfekt vorbereitet ist, wenn alles vom Meister Drucker gut gehandhabt wird, dann kann er dabei gehen, die erst, den ersten Andruck der Helikabur zu machen. Ich reibe nie mit der Hand ein, so eine große Platte. Ich nehme immer eine Walze auf dem Wärmeofen ruht die Platte und wenn die Platte warm ist, dann kann ich mit der Farbwalze die Farbe auftragen und mit, dem, mit der Wischgase den Anfang machen. Das Grobe an Farbe kann ich so entfernen und der Rest, und nun kommt es, wird in meinem Atelier oder hier mit dem Handballen gemacht. Das ist die komplizierteste Art und Weise zu drucken, allerdings auch die effektivste und beste. Der Handballen treibt tatsächlich die Farbe in die kleinsten Vertiefungen eines Bleches, wirklich in die kleinsten Vertiefungen. Und er reibt keine Farbe aus, sondern er entfernt nur absolut jede Farbe von der platten Oberfläche. Wenn das geschehen ist, noch die Ränder gut putzen, die Platte in die Maschine legen, das Papier oben drauf und unter hohem Druck, wirklich unter hohem Druck bei der Helgravur, den Druck schlitten unter den Walzen entsprechend durchfahren. Auf der anderen Seite den Filz zurückschlagen und den Druck vorsichtig anheben. Es war schon ein großes Bereicherndes Gefühl zu sagen, so jetzt habe ich eine Technik gefunden, die meine Bilderwelt ist, sodass ich neben der Dienstleistung jetzt den kreativen Teil eröffnen konnte. Meine Vorliebe für einige Motive haben sich so herausgestellt, dass es nach wie vor sind das Motive aus der Natur, Motive, die eigentlich vor unseren Augen liegen. Ich muss nicht weit reisen, um interessante Naturerlebnisse zu haben, sondern der Nächste deutsche Wald ist interessant genug, um dort mit Bäumen, an Bäumen gute Motive zu finden. Ich habe das oft gemacht. Ich bin natürlich auch im Ausland gewesen und habe viele, viele Bäume fotografiert. Rückblickend weiß ich, ich habe mit Kirschbäumen in Fraunstein begonnen und ende meine Arbeit an der Helogravur mit Olivenbäumen vom Gargano oder Apulien, also Apulien gar nicht.